हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मोलर मास 40 ग्राम पर मोल व्हिच शुड बी डिसॉल्वड इन व्हिच शुड बी डिसॉल्वड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80% राइट ऑप्शन ए 8 ग्राम ऑप्शन बी 4 ग्राम ऑप्शन सी 2 ग्राम ऑप्शन डी 16 ग्राम राइट की कांसेप्ट key concept for this question is relative lowering of vapor pressure relative lowering of vapor pressure right see hamare paas agar solvent rehta hai right hamare paas solvent rehta hai thick solvent ke molecules hai वो क्या करते रहते हैं जिनके पास एन ऑफ एनर्जी रहती है वो चले जाते हैं कि इसमें वेपर स्टेट में और वेपर स्टेट में जाते हैं तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं राइट फिर अगर क्या हो कि हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया अपने वॉलेटाइल सॉल्वेंट में हमारे वॉलेटाइल सॉल्वेंट में हमने क्या किया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया अब अब जो जैसे सपोज यहाँ पे फाइव फोर मॉलिक्यूल्स थे तो फोर मॉलिक्यूल्स में से अब हमारे पास सरफेस पे सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल बचे हमारे सॉल्वेंट के और दो मॉलिक्यूल किसके आ गए सॉल्यूट के ठीक है अब इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा जो वेपर प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा राइट right? वेपर प्रेशर जो लगेगा इस केस में वो क्या लगेगा वो कम लगेगा ठीक है इसमें हमारे पास जो वेपर प्रेशर था इसको पी नॉट बोलते और इसको बोलते पी एस राइट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और पी नॉट क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट राइट अच्छा अब हमारे पास हम लोग लिखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट राइट अच्छा अब हमें क्या बोला है हमें बोला है इस क्वेश्चन में कि अगर अगर हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एड किया जिसका मोलर मास है फोर्टी ग्राम पर मोल ठीक है और कितने मास ऑफ सॉल्वेंट में किया वन हंड्रेड फोर्टीन ग्राम ऑफ एक्टीन में किया ठीक अब उसके वेपर प्रेशर को कितना रिड्यूस करना है वेपर प्रेशर को रिड्यूस करना है टू एट्टी परसेंट जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा क्या 80% परसेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट राइट पी एस विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट एट पी नॉट अगर हमारे पास डायल्यूट सॉल्यूशन होता है फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास जो पी माइनस पी नॉट माइनस पी एस बाय P नॉट होता है किसके बराबर हो जाएगा इट विल बी इक्वल तो देखो ऐसे तो हमारे पास क्या होता है एन बी बाय एन ए प्लस एन बी ठीक अगर हमारे पास डायल्यूट सॉल्यूशन है तो हमारे पास सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा और इसलिए एन ए प्लस एन बी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली एन ए के बराबर हो जाता है यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर ही हो जाता है ठीक है क्या आ जाएगा P नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए राइट देखो यहाँ पे हमारे पास पेपर प्रेशर में बहुत ज्यादा रिडक्शन हो रहा है इस वजह से इस वजह से हमारे पास P नॉट माइनस जीरो पॉइंट एट पी नॉट बाय पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी बाय एन ए ठीक एन बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट वो हमें निकालना है ठीक मास मान लें सॉल्यूट का कितना मास मान लें सॉल्यूट का एक्स उसका मोल मास हमारे पास 40 ग्राम पर मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट 114 ग्राम बाय मोल मास ऑफ सॉल्वेंट हमें क्या दिया हुआ है ऑक्टेन दिया हुआ है एटीन राइट क्या आ जाएगा हमारे पास ट्वेल्व इंटू एट प्लस 18 into 1, कितना आ जाएगा 114 ग्राम पर मोल कितना आ जाएगा 114 ग्राम पर मोल 
थिक अब बेसिकली फोर्टी ग्राम पर मोल ग्राम पर मोल कट जाएगा ग्राम ही बचेगा हमारे पास ठीक ये हमारे पास आ जाएगा जीरो पॉइंट टू पी नॉट बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बाय फोर्टी बाय वन क्योंकि वन हंड्रेड फोर्टीन बाय वन हंड्रेड फोर्टीन था ठीक बाय वन ग्राम P0 से P0 भी घट जाएगा ठीक है 0.2 पॉइंट टू इन टू वन ग्राम इन टू फोर्टी इज इक्वल्स टू एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स विल बी इक्वल्स टू एट ग्राम ठीक ये तब होगा हमारे पास कि अब क्या होगा डायल्यूट सॉल्यूशन होगा ठीक कमिंग बैक टू द क्वेश्चन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए आई होप यू एंडरस्टूड वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट